Здравствуйте, это программа «В центре событий» в студии Иван Фирсов. В начале выпуска коротко о главных темах. Чтоб трагедии больше не случались, в Сургуте прокладывают безопасные маршруты в школы. Пока урегулировать можно только через полицию. Опасный газопровод на улице Солнечной стал предметом споров трех сторон. С форума в профессию Югра молодежная объединила будущих журналистов. Как исполняются поручения президента, обсудили в правительстве Югры. В частности, речь идет об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем тепловодоснабжения и водоотведения, регистрации прав муниципальной собственности на объекты ЖКХ. В реестр государственного имущества их внесено более тысячи. Сейчас 95% объектов признаны муниципальной собственностью. Практически полностью прошла регистрация в Кагалыме, Мегионе, Нефтеуганске, Нягане, Покачах, Югорске, а также Белоярск. Советском, Сургутском, Хантамансийском районах. Нужно усилить работу в этом направлении в Нижневартовском и Сургутском районах и Патиахе. Например, в Лонгипасе и сельском поселении Нижнесартымский на утверждение новых программ отвели срок до 31 декабря 2018 года. Это было сделано для того, чтобы исключить наличие в системах жизнеобеспечения объектов, у которых нет баланса держателя. За которые, ну, которые никто не эксплуатирует, которые, на которых никто не устраняет аварии и так далее. И так далее. А, безусловно, очень важная задача – это упорядочение имущественных отношений и упорядочение э, процесса обслуживания этого имущества. В России вводятся новые правила регистрации автомобилей. Теперь можно пользоваться электронным ПТС и заменить на него бумажный документ. Проще будет зарегистрировать машину с замененным двигателем. Кроме того, можно будет ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. Также регистрационные знаки при снятии автомобиля с учета можно будет оставлять за собой не на 180 дней, а сразу на 360. При этом в ГИБДД пообещали при вступлении приказа в силу автоматически продлить срок хранения всем тем, у кого сейчас номера находятся в ведомстве. Изменения вступят в силу уже с 6 октября. Строительство новой дороги на пересечении Егорского тракта и улицы Кертбай завершится до конца года. Она включена в инфраструктуру новых микрорайонов 35 и 35 А. Магистраль прокладывается с учетом всех инженерных сетей, ливневой и электроэнергетической системы. Протяженность полотна составляет 900 метров. В планах продолжение строительства выезда на Тюменский тракт, что позволит разгрузить трассу в город в часы пик. Дорога с точки зрения перспективы разгрузки транспортное движение по городу Сургут очень важна нам и ее введение в эксплуатацию, в строй. Мы сразу увеличим, так сказать, возможности въезда в наш город и выезда. Безопасная дорога в школу и домой. У 10 школы на проспекте Ленина наглядно оформили маршрут для учеников. У каждого подхода к учреждению образования на проезжей части нарисовали зебру. Эта работа стала результатом одной встречи депутата, руководства учебного заведения и представителей управляющей компании, которая обслуживает территорию. Говорят, что появление пешеходных переходов здесь только начало. Екатерина Любишева продолжит. Вопрос организации безопасной дороги в школу и домой не новый. Во многом и продиктована такая необходимость усилить меры защищенности детей не только современными реалиями, когда многие ребята не могут оторвать глаз от экрана смартфона. Есть здесь место печальных событий. В феврале, напомню, мусоровоз сбил мальчика, который шел на уроки. Десятая школа в организации безопасной дороги стала передовой. Дазис от администрации города сделал пешеходные дорожки внутри школьного двора, а управляющая компания на своей территории, то есть на, территории, на придомовой территории домов, которые она обслуживает, визуализировала, то есть сделала пешеходные переходы, так называемые зебры. Денег на это почти не потратили. Управляющая компания, по большому счету, купила только краску. А с одной стороны, с проспекта Ленина удалось даже установить знаки «пешеходный переход». Тут это позволяли сделать правила движения. Я думаю, что это хорошо, потому что они дают безопасность, чтобы водители понимали, что, что здесь надо останавливаться, что здесь могут пройти люди. Дети сами порой нарушают правила. Иногда вынуждены. Кое-где у десятой школы нет тротуаров. Но иногда бывает, что приходится идти по дороге. Ну, 
Зебра это побезопаснее, чем дорога. Потому что на зебре машины уступают, а на дороге нет. У каждого образовательного учреждения есть специальный паспорт безопасности. Его составляют вместе с ГИБДД в преддверии учебного года. Этот маршрут потом демонстрируют школьникам. Мы, конечно, прорабатываем с каждым ребенком, с родителями. У нас есть паспорт безопасности и безопасный путь домой. Но, к сожалению, не все еще детки привыкают к этой системе. Мы их обучаем. Периодически у нас бывают рейды, когда мы выводим деток на улицу и еще раз проходим с ними по этим дорожкам. Я думаю, что со временем они привыкнут к этому. Это, конечно, их приучает, дисциплинирует и готовит к безопасности. Появление зебры во дворе 10 школы только начало. По задумке депутата городской думы Максима Слепова, который является инициатором проекта «Безопасная дорога в школу», подходы еще предстоит дорабатывать. Это только первый этап этой работы. Мы, собственно говоря, и выйдем еще раз с этим предложением, и администрация города нас в этом поддерживает. На самом деле весь маршрут, весь маршрут, и на тротуарах в том числе, и через дороги он в школы, он должен быть визуализирован. Это должна быть, я не знаю, ну как идея, да, нарисованная дорожка, будет написано путь там, или дорога в школу. Важно прорабатывать этот вопрос и с собственниками жилья, в чьих дворах находятся учреждения образования. То есть школа не должна быть каким-то отдельным объектом, она должна вписываться в общую структуру микрорайона. Это положение будет прописано в новом сургутском стандарте, который будут разрабатывать парламентарии муниципалитета и сотрудники администрации. Екатерина Любишева, Дарья Давыдова, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Тротуар у Сургутской травматологической больницы практически закончили. Пешеходную дорожку реконструировали от улицы профсоюзов до Нефтьюганского шоссе. Специалисты медучреждения отметили, что подрядчик проконсультировался с сотрудниками больницы и изменил изначальную схему ремонта. К тротуару вдоль клиники дополнительно организовали дорожки от автобусных остановок. Их там раньше не было вообще. Работы пешеходной зоны еще идут. Впрочем, строители обещают завершить и асфальтирование, и благоустройство до холодов. Тротуаром прилагается пандусы сделали, как бы уклон для съездов групп малобильных населения очень удобно сделали. Везде, где проезжая часть, на территорию к нам, везде выполнены пандусы, асфальт очень хорошо положили. Как сами видите, луж нету, больные будут пациенты довольны. Добавлю, что предложение по организации народной тропы тротуара у травматологической больницы вынесли сургутяне. В прошлом году оно появилось в рамках проекта «Бюджет Сургута онлайн». Средства на ремонт пешеходной зоны депутаты выделили весной, на обустройство потратили 14 миллионов рублей. Затяжной конфликт. Последние несколько лет жители дома номер 5 по улице Солнечной в Сургуте в коттеджном поселке между Тюменским трактом и улицей Кертбая воюют за собственную землю. На ней оказалась газовая магистраль. Проход людей к собственным участкам ограничен стеной. Строить вокруг нее на расстоянии двух метров тоже ничего нельзя. Охранная зона. Все попытки владельца опасного объекта, его подрядчика приступить к работам по укреплению фундамента свай, на которых лежит газовая нитка, завершаются вызовом полиции. Охронологии с Событий расскажет Наталья Степанова. Спор с соседями и муниципалитетом начался около шести лет назад. Еще на этапе строительства газопровод проходил посередине участков, но затем его перенесли на землю, которая принадлежит пайщикам. Люди, живущие на Солнечной 5, говорят, что за это якобы заплатил их сосед. Газопровод был построен по меже. Вот так, где у нас проходит вот этот коричневый забор, были колонны и стоял газопровод. Он оплатил контракт. Э и организация перенесла данный газопровод, и потом, потому что как раз в тот момент, когда это все переносилось, застройщик данного микрорайона обанкротился, и никто не контролировал их действия. И они сделали, что хотели, и мы уже в течение 2012 года, 6 лет, мы продолжаем спорить. Жители обратились в суд, который, по словам людей, вынес решение о сносе стены, что и было сделано. Компания ГТС, которая после банкротства застройщика передали это имущество, в другом суде оспорила решение. Сейчас нитка газопровода отключена, так как по решению городской комиссии по делам ГО и ЧС ее эксплуатация в таком виде, без укрепления фундамента опор, опасна, в любой момент может обрушиться. В целом участок газопровода отключен, именно проходящий мимо ваших домов. То есть mm -hmm. после того, как вами были разрушены, опорной конструкции газопровода, он был отключен, 
Соответственно, на взыскание денег по проекту было подано в суд на собственников, кто разрешал. Компания ГТС объявила тендер. Его выиграла одна из подрядных организаций, которая решила приступить к работам. Ее сотрудники регулярно проходили на спорный участок через владение соседей. Жители Солнечной 5 столь же регулярно вызывали на место полицию. Один из таких визитов завершился тем, что в котлован упал один из рабочих. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи. 13 сентября на улице Солнечно сотрудниками полиции были задержаны двое сургутян по подозрению в нанесении телесных повреждений рабочему. По данному факту в первом отделе полиции МВД России по городу Сургуту проводится поверка. Между подрядной организацией и жителями дома возник конфликт по факту проведения ремонтных работ газопровода. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. На этом у них осталось чуть меньше месяца. По окончании будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Работы на улице Солнечной пока приостановлены. Изначально укрепить фундамент, восстановить стену и запустить газ по магистрали должны были до 15 сентября. Сложившиеся обстоятельства не способствуют мирному урегулированию конфликта. С одной стороны, правы хозяева, которые настаивают на законном праве доступа к своему земельному участку. С другой стороны, городские теплосети, в ведении которых находятся опасные производственные объект, предусмотренный проектом газовая труба и забор. На мой взгляд, это им надо договариваться с соседом, как бы, а для того, чтобы ГТС предпринимал какие-то действия, нам необходимо обоснование. Вот, то есть мы как муниципальное предприятие без обоснования не можем нести затраты. То есть для того, чтобы выполнять перепроектирование, надо какое-то обоснование, то есть судебное решение и что-то такое. Вот. В данном случае мы выступаем только как эксплуатирующая организация, которая передали э, газопровод вместе с забором э, в хозяйственное ведение от администрации. Люди просят найти такой подход, чтобы им были удовлетворены все стороны. Жители готовы согласиться с наличием газопровода на их территории, лишь бы в кирпичном заборе был проход к земельному участку. Путей выхода и ситуации немного. Согласиться с нынешним положением дел, судиться с властями, либо же договариваться с соседом. Наталья Степанова, Дмитрий Курковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В Сургутском государственном университете прошел третий региональный форум «Югра. Молодежная». Участников больше ста, все они потенциальные журналисты. Для них привезли из стольных городов интереснейших спикеров, которые на протяжении двух дней общались с ребятами. Лекциями эти занятия назвать сложно, так как постоянно шел интерактив. Учащиеся представляли свои проекты, а эксперты в сфере радио, телевидения и печати указывали на недочеты, либо ставили их опыт в пример другим студентам. Прямо на форуме некоторым выступающим предложили совместно поработать над разными интернет-проектами. Был и случай, когда общественница из Лентора Вероника Емельянова обратилась к журналистам за советом, как раскрутить в СМИ историю мастерицы с очень редким хобби – плетение картин из лыка. Да еще и так, чтобы можно было заявиться на окружной грант. И помочь ей открыть свою студию и обеспечить ее материальной технической базой. На форуме подняли такие темы, как особенности развлекательного радиовещания на примере Radio Energy, создание фотоистории, поиск героев журналистами. Эксперты после форума были приятно удивлены активностью югорчан. Они продолжали задавать свои вопросы спикерам через все соцсети или просто присылали письма с благодарностями. Чтобы поощрить самых активных участников, организаторы решили разыграть среди них две путевки на московский медиафорум, где спикерами выступят известные журналисты. Наша площадка организована для молодых начинающих журналистов, будущих или действующих блогеров. Действительно полезная, эффективная. И об этом говорю не я, а говорят сами участники, которые на протяжении двух дней имели возможность познакомиться, получить обратную связь по своим работам, услышать истории из личного опыта от экспертов федерального уровня. Очень хочется, чтобы из ста с небольшим участником каждый первый сказал, да, я буду работать журналистом, да, я стану фото. Но время покажет, и все-таки мы ждем всех в профессии. В 19-й школе состоялась пресс-конференция с участниками экскурсионно-образовательной поездки, организованной в рамках муниципального культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России». Ученики 6, 8, 10 и 19 школ с 4 по 14 сентября посетили Куликово поле, Бородино и Прохоровку и теперь отчитались перед товарищами о том, как это было. На местах исторических сражений детям проводили экскурсии, угощали солдатской кашей, устраивали патриотические мероприятия и встречи с ветеранами. Школьники признались, что не везде, обсуждая моменты истории, они могли сдержать слезы. На самом деле очень
значимо, что этот проект живет в образовании в Туркута уже 6 лет. Еще более значимо, что за эти 6 лет выезжали ежегодно большие команды ребят. То есть не менее 30 ребят, 28 в этом году, были теми счастливчиками, которые приносили частички полей, радных полей, возвращаясь в город Сургут. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Развитие инфраструктуры города и строительство новых культурных объектов в Сургуте обсудили на пресс-конференции с одним из крупнейших застройщиков. Оптимистичный настрой подрывается изменениями в законодательстве. И в этой связи были даже передвижки сроков сдачи домов. Однако для компаний, которую поддерживают стабильные финансовые организации и администрация, нет нерешаемых проблем. Необходимо было только перестроиться на новую систему работы. Ни один договор долевого участия не расторгнут. Да, действительно, проблемы в компании были. Мы наметили маршрутную карту по реализации, так сказать, антикризисный план. В первую очередь работа с банками. Мы наладили проектное финансирование. Перешли на прозрачную систему получения денег от компаний, от банков и от наших дольщиков. Несмотря на временные трудности, застройщик совместно с банками сумел выйти из сложной, в первую очередь для дольщиков, ситуации. Помогло проектное финансирование каждого жилого дома. Как поясняют в компании, самое сложное и время затратное – это переход на новую систему финансирования строек. Все объекты будут сданы в установленные сроки, а в планах еще порядка 20 новых объектов только в Сургуте. Мы, конечно, постоянно эту ситуацию отслеживаем. В целом, в принципе, микрорайоны осваиваются... В плановом графике, которые были переработаны, но у нас, по крайней мере, у администрации на сегодняшний день опасений в том, что будет какая-то задержка по сдачам, нет. В Сургуте может появиться окружной комплекс истории и культуры. Застройщик предполагает организовать на цокольном этаже жилого квартала Возрождения центр притяжения, любимое место встречи и общения для сургутян и гостей города. Проект уже одобрили в администрации. А презентация участникам стратегической сессии вызвала заинтересованность в реализации концепции. Кстати, город заинтересован и в других масштабных инфраструктурных проектах Северстроя. Нами разработана полностью проектно-сметная документация на улицу Геологическую. Прошла экспертиза государственная и проект передан безвозмездно городу для включения его в адрес инвестиционной программы округа. Этот проект, выезд на объездную дорогу, на Егорский трак, имеет очень большое значение, в том числе и для развития ближайших микрорайонов. Преодоление трудностей, связанных с изменениями законодательства, не мешает разработке проектов и концепций компании «Северстрой» по улучшению нашего города. Новый год в новом доме. Под таким слоганом «Сургутнефтегазбанк» проводит грандиозную вечеринку «СНГБ Найт». В развлекательном клубе «Вавилон» 26 октября в 17 часов. Гостей ждет ночная распродажа недвижимости. Традиционная вечеринка каждый год собирает тысячи посетителей для розыгрыша подарков, мастер-классов для взрослых и детей от партнеров и участников мероприятия. Изюминка программы – выступление группы «Мираж». Казалось бы, весьма серьезный момент по выбору жилья мы соединили с определенной развлекательной частью. Помимо того, что в этот день посетители мероприятия смогут подать заявку на кредит со специальной скидкой 1% действующим условиям, они также могут оценить и выбрать застройщика со специальными предложениями по недвижимости, а также ознакомиться с предложениями других партнеров, которые занимаются ремонтом жилья и обустройством квартир. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. До сих пор ждешь, когда упадут цены на жилье? Ниже уже не будет. Покупай прямо сейчас готовое жилье в 42-м микрорайоне. Однокомнатные квартиры от 1 миллиона 750 тысяч рублей. Двухкомнатные от 3 миллионов 150 тысяч. И трехкомнатные от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Ипотека и акции при покупке от ведущих банков. Кстати, внести оплату теперь можно через сайт sps86.com. Улица Тюменский тракт, 2 дробь 1. Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Сикпромстрой. Добро пожаловать домой. 
только в эфире Лав Радио. Доброе утро! Утренние красавцы, курочки и соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай Лав Радио. И о погоде на 2 октября. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Новый Kia Ceed. Интеллект в великолепной форме. Мощный двигатель и целый комплекс прогрессивных электронных систем безопасности и помощи водителю. Подробности у официального дилера Kia на Нефтьюганском шоссе 62-2 или по телефону 500-888. Генеральный партнер прогноза погоды – Kia Центр Сургут. Официальный дилер Kia на Нефтьюганском шоссе 62-2. 6 октября в 13 часов в Киа-центре Сургут состоится презентация новых Kia Ceed и Kia Cerato. Предварительная запись на тест-драйв по телефону 500-888. Во вторник погода в Западной Сибири обусловится противостоянием казахстанского антициклона и североатлантического циклона, что обеспечит западно-восточное направление влажных воздушных масс с повышенной концентрацией облачности и вероятностью небольших очаговых осадков. При температурном фоне немного выше климатической нормы. Ночью в Сургуте окрестностях облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3. Утром облачно небольшие осадки. На столбиках термометров около 5 градусов тепла. Днем также облачно небольшой дождь. Направление ветра юго-западное 5-10 метров в секунду. Температура 4,9 со знаком плюс. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции обуви «Осень-зима-2018». Распродажа обуви «Весна-лето-2018». Скидки до 70%. Скидка на всю обувь до 70%. В магазине «Дисконт-центр» улица Профсоюзов, 21. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составить 757 мм ртутного столба. У малышки Бэйби Борн есть сестричка. Эти с бутылочки меняться одежды можно вместе. Интерактивные куклы Бэйби Борн. Дешевле только в Карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.